Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar padişahın yönettiği bir ülke varmış. Ülkenin ve milletin kaderi padişahın elindeymiş. Sonra bir önder padişahlığı bitirmiş, ülkeye demokrasi gelmiş. Halk kulluktan kurtulmuş, vatandaş olmuş. Padişahın güçleri artık milletin olmuş. Millet güçlerini üç kuruma devretmiş. 1- Büyük Millet Meclisi yasama görevini almış. Halk adına yasaları çıkarmış. 2- Yürütme yani başbakanlık bu yasaların uygulanmasını sağlamış. 3- Yargı, bağımsız mahkemeler adaleti sağlamış, herkesi hukuk önünde eşit kılmış. 1- de Cumhurbaşkanı varmış. O sistemin denetçisi ve takipçisiymiş. Neredeyse 100 yıl geçmiş. Millet kendi kendini yönetmiş, ülke ilerlemiş. Sonra bir cumhurbaşkanı padişahlığı özlemiş. Başkan olmak istemiş. Yeni bir anayasa yazıla demiş. Eskiden cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundaymış. Ama yeni anayasada bu tarafsızlık ortadan kalkmış. Başkan bir siyasi görüşün, bir partinin yani tek bir kesimin temsilcisiymiş. Hem de bu başkan meclisteki çoğunluk partisinin milletvekillerinin kim olacağına da karar verilmiş. Yani meclis milletin değil, başkanın meclisiymiş. Ayrıca yargı da başkanın kontrolüne geçmiş. Yargının en tepesindekileri de o seçer olmuş. Yargı da başkanın olmuş. Bir de bakmışlar ki onu denetleyecek, hesap soracak kimse kalmamış. Zaman tersine ülke yüz yıl geriye gitmiş. Millet tüm gücünü kaybedip kul olmuş. Başkan da yeniden padişah olmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Başkanlık varsa hak, hukuk yokmuş, özgürlük yokmuş, refah yokmuş. Bu işin şakası dönüşü yok. Çok geç olmadan uyan Türkiye, sandıkta hayır var.